വസു നീ തോറ്റ് തുന്നമാടി വന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ മോൻ അവനെങ്കിലും തിന്നാൻ കൊടുക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരാ സ്വപ്പ കനമായിട്ട് തന്നെ വേണം എന്നാ അമ്മിക്കല്ലത്ത് ഒഴിയിക്കോ അതും മതിയാവുന്നു തോന്നുന്നില്ല പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടമല്ല അവസാന ശ്വാസം വരെ പോരാടി തോക്കുന്ന ജയിച്ചേന് തുല്യമാണ് അമ്മേ അരശിമുട്ട് കുടുംബ തൈപ്പറമ്പുകാരോടാണ് തോറ്റത് ഞാൻ വിക്ടറിക്കാരോട് മത്സരിച്ചാ ധീരമായിട്ട് തോറ്റത് അല്ലാതെ തൈപ്പറമ്പുകാരോടല്ല ക്യാപ്റ്റൻ അശോകൻ എവിടത്തെയാണെന്നാ നിന്റെ വിചാരം എന്റെ ഭഗവാനെ എന്റെ അനിയത്തി സുമതിയുടെ മുഹത്ത് ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ നോക്കും സുമതി കുഞ്ഞമ്മ ഗോഷ്ടി കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കാണോ നോക്കാണ്ടിരിക്കാണ് അമ്മ ധൈര്യമായിട്ട് നോക്കന്നേ നീ പോടാവിടുന്ന് ചെസ് മത്സരത്തി ഞാൻ അവനെ തറ പറ്റി തലപ്പന്തുകളിലും ചീട്ടുകളിലും തോറ്റപ്പോഴും നീ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരുത്തം മാത്രം വിചാരിച്ചാ മതിയോ കൂടെയുള്ള കോന്തന്മാരും കൂടെ വിചാരിക്കണ്ടേ ചെസ്സിനാവുമ്പോ എന്റെ മണ്ട മാത്രം മതിയല്ലോ എടാ മരമണ്ട അതിലും നീ തോറ്റേച്ച് വന്നാലുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ഞാൻ പച്ച വെള്ളം തരത്തില്ല പച്ചവെള്ളം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കിട്ടും അമ്മ വിശന്നിട്ട് കൂടെ തിത്തായി പാടുന്നു അമ്മ വല്ലതും തിന്നെ അടുത്ത് വെച്ചു നാളെ പോയി കുളിച്ചേച്ച് വരാൻ അമ്മയുടെ പിണ്ണതയിൽ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നേ അമ്മയുടെ ഈ തിന്നാനുള്ള വാശി ജയിക്കാനും കാണിച്ചാ മതിയായിരുന്നു ചെന്ന് എടുത്തു കൊടുക്ക് മോനായി പോയില്ലേ എന്തോന്നാ മോനായി പോയില്ലേ മോനാ മുകുന്ദൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരുന്നു ഗൾഫിലെ കാര്യം ശരിയാവുന്ന അച്ഛനോട് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല പിന്നെ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഏ കാള പോലെ വളർന്നില്ലേ ക്ലബ് വരി ഇടക്ക് നിർത്തിട്ട് വല്ല ജോലി ചെയ്യാൻ നോക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ഗൾഫിൽ പോണാച്ച ഇവിടെങ്ങാനും ചെയ്താ പോരെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ജോലി വരാതെ പറഞ്ഞിട്ടോ നിനക്ക് ഇല്ല കളരി പരിശീലനവും ക്ലബ് പോലീസും ഒക്കെ നടന്നാലേ ആരും ജോലി കൊണ്ട് കൈത്തരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊണ്ട് അനുസരിച്ചാ മതി പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പാസ്പോർട്ടിൽ വിസ ശരിയാവും ആ വിസ വരുമ്പോ അച്ഛൻ പോകത്തേ ഉള്ളൂ വിസ വരുമ്പോ അച്ഛൻ പോകത്തേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ ആർക്കു വേണ്ടിയാ കളിക്കുന്നേ അശോകന് വേണ്ടി അവൻ ചെസ് ബോർഡിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറക്കം തൂങ്ങത്തില്ല ചെ ഞാൻ ഉറങ്ങായിരുന്നില്ലടാ ആലോചിക്കായിരുന്നു എന്നാ തൈപ്പറമ്പുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആനയെ ഇവിടെ വെച്ചു ചെക്ക് എന്ന അരിശുമൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുതിരയെ ഇങ്ങോട്ട് ചാടിച്ചു അച്ഛൻ ചരിഞ്ഞു ആന ചരിഞ്ഞു അശോകനെ ഇടവും വലവും അനങ്ങാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ തളച്ചിട്ടിരിക്കുക എന്റെ മോൻ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം സ്വന്തം അനിയത്തിയുടെ മുമ്പിൽ അമ്മ തോൽക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ത്യാഗമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പോലും ഞാൻ ഇത്ര ഉറക്കുളച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല അത് പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ലേ മോനെ മോൻ ഇത് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കുടിച്ചേ ക്ഷീണം മാറട്ടാ എനിക്കില്ലേ വസു അശോകൻ കുടിക്കണ്ട അശോകന് ക്ഷീണമാകാം അവശതയോടെ കളിച്ചാ മതി കളങ്ങിയില്ല നല്ലോണം കലയ്ക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടെ തരട്ടെ മോനെ ഇപ്പൊ വേണ്ട രണ്ടിലും നിറഞ്ഞിട്ട് മതി കളി ഓഹോ കളി പഠിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കാണല്ലേ നിനക്കിനി ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒരു നേർച്ച നേർന്നേക്ക് ചെലപ്പ ഫലിച്ചേക്കും തോൽക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം വളരെ നല്ലതാണ് എന്റെ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കം കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല അണയാൻ പോകുന്ന തീ ആളിക്കത്തും എത്ര ശതമാനം തോറ്റിരിക്കാന്നൊന്നും അറിയാലോ ശരി വാ നിന്നെ ഒരു മത്സരത്തിനെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുത്തിട്ടേ ഞാൻ പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് അതിനെ നിനക്ക് ഏജ് ഓവർ ആയിട്ട് അഞ്ചു വർഷമായല്ലോ അടിയാണോ
கிருஷ்ணவர் பால்மா ஒரு நட்சத்திரமா ஆண்டவா முருகா ரொம்ப பிரமாதமான நட்சத்திரம் பச்சங்கிலி உங்க பிள்ளைய சொல்லி அம்மாவுக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்குது அது உங்க முகம் சொல்லுது ஆண்டவா முருகா ஆனா இப்போ உங்க பிள்ளையோட நேரம் ரொம்ப மோசமானது என்று இந்த சீட்டை சொல்லுதம்மா பங்குனி சித்திரை வைகாசி ஆணி ஆடி ஆவணி இருந்து ஏற்றமா இந்த ஐந்து மாச காலம் ரொம்ப மோசமானது உண்மையை சொன்னா உங்க மனசு கஷ்டப்படக்கூடாதம்மா சொல்லட்டுமா ஒரு கொலைகாரனாக மாறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இந்த சீட்டில் தெரிகின்றது மனசுக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ഞാൻ നോക്കിട്ട് ഈ ഒരു വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ നിശ വരുന്നത് വരെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല പൂജാരി അത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഒരടുപ്പവും കാണിക്കായിരുന്നിട്ട് ഒരാവശ്യം വന്നപ്പോൾ കുട്ടിയിട്ട് സഹായം ചോദിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തറവാട്ടി കേട്ടായിരുന്നത് നമ്മളാരും അല്ലല്ലോ അച്ഛനല്ലേ നമ്മളോടൊന്നും അവൻ ഒരു പരിഭവം ഇല്ല അശോകനെ കുറച്ചു നാൾ അവിടെ നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികൃഷ്ണനെ അത് സന്തോഷമായിരിക്കും ഗൾഫിൽ പോവാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കാത്തവൻ നേപ്പാളിൽ പോവാൻ പറഞ്ഞ പോവൂ അതിന് വഴിയുണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോന്നു എങ്ങോട്ടും പോന്നില്ല എങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്ന് എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നല്ലേ അപ്പൊന്നെ കാണ എന്തിനാ എന്നെ കാണുന്ന അതപ്പെണ്ണ അറിയത്തില്ലേ എന്നിട്ടാണോ സുമതി കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോൻ അശോക മേനവനു മാറ്റി നിനക്കൊരു ഇത് കബഡി മത്സരത്തിൽ അവൻ എങ്ങനെയോ ജയിച്ചെന്ന് കണ്ടപ്പോ നീ അവിടെ കിടന്ന് ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്നുണ്ടല്ലോ ജയിക്കുന്ന ഒരാരായാലും ഒരു അഭിനന്ദിക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് അന്യനൊന്നും അല്ലല്ലോ അതും എന്റെ അമ്മയുടെ മോൻ തന്നെയല്ലേ അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് നിനക്ക് അവനെ തന്നെ കെട്ടിയാ പോരെ ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ എല്ലാരും കെട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നേരെ നോക്കിയാ കീരിയും പമ്പും പോലെ ആണല്ലോ നീ എന്തിനാ മേന്തി അവനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നേ നോക്കുമ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോഴും അപ്പൂട്ടന്റെ മുഖം കാണാൻ നല്ല ചേല അമ്മായി അശോകന്റെ തോറ്റ മോത്തിന്റെ ശൈലി നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിന് അപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസരം തരുന്നില്ലല്ലോ എന്നാ കാവിലെ പാട്ട് മത്സരത്തിന് നീ വാ അവന്റെ തോറ്റ മോന്തയുടെ ക്ലോസ്അപ്പ് കാണാം ചുമ്മാ തങ്ങി എന്ന് തോറ്റാ പോരെ അതിന് ഈ വീരവാദം വേണോ ചുമ്മാ തങ്ങി എന്ന് തോറ്റാ പോരെ എന്ന് നീ അവനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് മോശക്കാരനെ ആക്കാൻ പറ്റും വേണ്ട മനസരത്തി പാടാമെങ്കിൽ പുഷ്പം പോലെ ജയിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ മോനെ അപ്പോട്ടാ അപ്പോട്ടിനോട് സ്നേഹം ഉള്ളോണ്ട് പറയാ കാവില മത്സരത്തിലെങ്കിലും അശോകേടിനെ തോപ്പിച്ചോണം അതിലും തോറ്റിട്ട് അടുത്ത മത്സരത്തിൽ എടുത്തോളാം എന്ന് പറയാൻ ഈ വർഷം വേറെ മത്സരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അടുത്ത വർഷം ഉണ്ടല്ലോ ഈ വർഷത്തോടെ മത്സരങ്ങളൊക്കെ നിർത്തണമെന്നാ കരക്കാര് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നേ എന്റെ ദൈവങ്ങളെ മത്സരങ്ങൾ നിർത്തിയോ ഏട്ടാ കുട്ടിമാമയുടെ മോളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കൽ ചെറുപ്പത്തില് മുത്തച്ഛന്റെ ഷഷ്ടി പൂർത്തിക്ക് വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ നല്ല ശീലാത്ര കാണാൻ ആര് പറഞ്ഞു അതിനെ അമ്മ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അവളെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല നേപ്പാളിൽ നിന്ന് ആരോ പറഞ്ഞതാത്ര 
അത്ര സുന്ദരിയാവാനൊന്നും വഴിയില്ല അമ്മ ഈ നേപ്പാളിയല്ലേ മൂക്കൊക്കെ ചപ്പി ഒരുപാട് ഇരിക്കും അയ്യോ അല്ല അശ്വതി ചേച്ചിക്ക് മുത്തശ്ശിയുടെ ചായ ഏട്ടൻ അങ്ങോട്ടല്ലേ പോണത് അപ്പൊ അശ്വതി ചേച്ചി കാണല്ലോ അതിനാരും പോകുന്ന നേപ്പാളിലേക്ക് ഞാനെങ്ങും പോകുന്നില്ല പോന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്റെ ഏട്ടത്തിമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ ഏട്ടൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വല്ല ഗൂർക്കയും കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും നീ കൂടി അടുത്ത വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട അത്ര സുന്ദരിയായിരിക്കോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗൂർഖകൾ കെട്ടേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ ഞാനിവിടെ ഉള്ളപ്പോ അവനൊരു ദിവസം വെള്ളത്തിൽ പൊക്കിയുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ കൊച്ചു വായില് വലിയ വർത്താനം കേട്ട ആരും തള്ളിയിട്ട് പോകും എന്തിനാടാ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ അമർന്ന് രാവിലെ പാട്ടു മത്സരത്തിന് പഠിക്കുക കുറച്ച് സായി തുടങ്ങിട്ട് ഓ അത് ശരി എടാ ഏതായാലും നീ തോക്കും അതിന്റെ കൂടെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് വല്ല അസുഖം വരുത്തി വെക്കണം അപ്പൊ കൂട്ടാ തോക്കും പോയത് വലിയവനും ഒന്ന് വേർക്കും ആ വീർപ്പ് തലയെ തങ്ങി പനി പിടിച്ച് മൂലെ ഒതുങ്ങാൻ പോണോ നീയാ ആയുർവേദം വേണോ അലോപ്പതി വേണോ ഹോമിയോപ്പതി വേണോ നീ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് വെച്ചോ നീ ഗവൺമെന്റ് അസുഖത്തിൽ കേസ് കെട്ടാണ്ട നല്ല ശബ്ദം നല്ല ശബ്ദം നിനക്ക് ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഇതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം അത് തൈപ്പറമ്പുകാരൻ ഇപ്പോഴാണോ മനസ്സിലായത് നിനക്കൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് വേണ സിനിമ പാടാനായിരിക്കും അല്ല ഞങ്ങളുടെ പാടത്ത് പശുവിനെ ഓടിക്കാൻ ആരുടെ പാട്ട് കേട്ടാണ്ട് പശു ഓടുന്നത് നാളെ കാവിലെ പാട്ട് മത്സരത്തിന് കാണാം 